हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस और स्टूडेंट आज हम है एक नई पोइट्री के साथ और ये हमारी यूनिट फोर का पोइट्री है ओजिम इंडियाज और जिसे लिखा गया है पर्सी बैश शैली ने ठीक है आपको एक फोटोग्राफ्स तो देखी रही होगी अपने एन की बुक में तो जिसमें एक सर जो है वो एक दूर पड़ा हुआ है टांगे जो है वो खड़ी हुई है एक स्टैचू टाइप ठीक है तो क्या इसमें समझ में आ रहा होगा बहुत कुछ समझ में आपको आ भी रहा होगा कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा ठीक है तो आज उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ ठीक है आई होप आपको ये पोइम जो है वो समझ में आएगी ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोइम ठीक है क्या है किसके बारे में है ठीक है तो ये पोइम है ओजिम इंडियास जो कि इजिप्ट के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे उन्होंने इजिप्ट पर 1292 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1225 बिफोर क्राइस्ट तक उन्होंने अपना वहाँ पर रूल किया और उन्होंने क्या किया कि अपना ही एक खुद का स्टैचू बनाकर मंदिर में रखवा दिया और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि मतलब वही उसकी पूजा करेंगे मतलब अपने आप को उसने भगवान घोषित कर दिया था और उनका जो स्टैचू था वो नाइन्टी फीट हाइट पे था मतलब काफ़ी ऊंचा था हाइट था और शायद वो ये सब इसलिए कर रहा था कि वो अपने नाम को अमर बनाना चाहता था तो जो जिन्होंने इस कविता को लिखा है शैली ने पर्सी बैश शैली ने तो उनके द्वारा ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ठीक है वो एक अनहिस्टोरिकल है वो पूरी तरह से मतलब सत्य नहीं है ठीक है किंतु ये जो हिस्टोरिकल uh, फैक्ट्स uh, है उनका इस चीज़ से कोई डायरेक्ट uh, लेना देना नहीं है जो कि uh, ये जो शैली है इस uh, कविता में प्रस्तुत करना चाहता है ठीक है इसमें कवि का जो उद्देश्य है सिर्फ इतना ही है कि जो हमारे ठाट बाट होते हैं मानवीय जो ह्यूमंस के जो हमारे ठाट uh, बाट होते हैं वो सिर्फ व्यर्थ ही चले जाते हैं जब उसकी डेथ होती है जितनी भी वो चीज़ें प्राप्त करता है जितनी भी चीज़ें वो लेता है वो सारी की सारी चीज़ें बेकार चली जाती है जब वो मर जाता है तो ये जो वर्ल्ड है ये जो संसार है यहाँ पर प्रत्येक चीज़ नाशवान है मतलब ख़त्म हो जाती है डिके है बहुत सारे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आए और उन्होंने भी सोचा कि हम अपने नाम को अमर बनाए बहुत सारे काम किए लेकिन ऐसे आदमी का नाम अमर नहीं बनता उसके कर्म उसको अमर बना देते हैं ठीक है तो इस इनमें से बहुत सारे ने ऐसी मूर्खता भी की ऐसी बेवकूफ़ी भी की कि अपने अपने बुत जो है अपने अपने स्टैचू जो है वे खड़े किए तो यहाँ पर कवि कहता है कि ये जो सारे यत्न आप कर रहे हो ये जो सारे चीज़ें आप कर रहे हो ठीक है ये सब बेकार है ठीक है ये जो बाहर की चीज़ें होती है जैसे पत्थर से आप ये बुत बनाते हो ये टूट फूट जाते हैं नष्ट हो जाते हैं ठीक है लेकिन आदमी के अगर काम अच्छे हो तो वो उन कामों से हमेशा अमर हो जाता है जैसे गांधी जी चले गए हैं लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं तो ऐसे ना जाने हमारे कितने सारे मदर टेरेसा है कितने सारे लोग हैं जो जाने के बाद उन्होंने अपने कोई बुत और स्टैचू नहीं खड़े किए लोगों ने बनाए उनके बाद में ठीक है लेकिन उनको हम क्यों याद करते हैं उनको हम याद करते हैं उनके अच्छे काम महान कामों से ठीक है तो चलिए आते हैं आपने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी तो ये जो लाइन चलेगी हमारी वो चलेगी वन से लेकर एट लाइन ठीक है तो आते हैं कि मुझे क्या हुआ कि एक बार बहुत प्राचीन देश से आया हुआ एक ट्रैवलर मिला यात्री मिला जिसने कि मुझे ये कहानी सुनाई तो वहाँ पर पूरा वहाँ उस देश के जो डेजर्ट एरिया था रेगिस्तान था वहाँ पर बोलते बहुत बड़े आकार वाले दो टांगे खड़ी है जो कि बिना सर के है मतलब सर नहीं है उसमें और ये जो टांगे है वो कहाँ से बनी है पत्थर से बनी हुई है और उसके थोड़े ही दूर पर बहुत ही एकदम टूटा फूटा जिसको छिन्न भिन्न बोलते हैं टूटा फूटा हुआ आधा रेत में धसा हुआ चेहरा भी धस दिखाई दे रहा है और चेहरे को देखने पर जो उसकी आईब्रो है जैसे गुस्से में कैसे चढ़ी हुई रहती है 
तो वैसे वो आईब्रो चढ़ी हुई है होठ सिकड़े हुए हैं और आंखें उसका ऐसा लग रहा है कि किसी को बड़ी ही निर्दयतापूर्ण ठीक है जिसको बोलते हैं कोल्ड कमांड जिसी को बड़ी ही निर्दयतापूर्ण आदेश दे रही हो किसी का मजाक उड़ा रही हो और ये चीजें उस जब चेहरे को मैंने देखा तो ये चीजें इस बात को स्पष्ट करती है कि जिसने भी ये स्टैचू बनाया वो उन भावनाओं को समझ गया था जिसके बारे में वो ये स्टैचू बनाना चाह रहा था ठीक है तो ये निर्जीव चीजों पर जो ये पत्थर पर जो उसने ये चिन्ह गड़े हैं या उसके हाव भाव दिखाए हैं या उसकी भावनाओं की ये जो नकल की है ठीक है उससे पता चलता है कि जब ये आदमी जिंदा था तो ये किस तरह के काम किया करता था या अर्थार्थ या फिर हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि उनके आदेश पर चलता था और ना ही वह दिल जीवित बचा जिसमें ये भावनाएं पला करती थी कि अब ये आदमी जो है वो मर चुका है अब उसके पास ना तो वो दिल बचा है जिसमें हमारी भावनाएँ होती हैं और ना उसके पास वो आत्मा है जो उसके शरीर में है इन शॉर्ट कि वो आदमी अब मर चुका है ठीक है अब क्या पड़ा है अब उसका ये टांगे पड़ी है और उसका ये सर है यहाँ पर और वो भी किससे बना हुआ है पत्थर से बना हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो नाइन टू फोर्टीन चलेगी ठीक है तो उस मूर्ति जहाँ पर वो उसकी टांगे खड़ी है तो वहाँ पर नीचे एक चौकी है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उसमें लिखा है कि मेरा नाम जो है वो ओजी मंडियास है मैं राजाओं का राजा हूँ और संसार के बलवानों वो बोल रहा है अरे संसार के बलवानों मेरी उपलब्धियों को देखो लुक ऑन माय वॉक्स ठीक है और मेरे से बराबरी करने का अगर सोच रहे हो तो ऐसी उम्मीदें ही छोड़ दो लेकिन अब देखो बोलते उस बुद्ध के समीप उस स्टैचू के पास कुछ नहीं बचा हुआ है वो खंडर चारों तरफ बंजर सुनसान और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला है इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोइम जिसने बहुत डीपली कह दिया है ठीक है अपने बारे में तो थोड़ा सा मैं इसकी आपको समरी भी दे दूँ ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है तो एक बार कवि जो है इजिप्ट के प्राचीन देश से आए एक ट्रैवलर से मिलता है और उसने कवि को बोला कि कवि को एक कहानी सुनाई और वो इजिप्ट कंट्री के उजिम इंडियास नामक राजा के बारे में सुनाई तो यात्री ने ट्रैवलर ने उसको बताया कि इजिप्ट के रेगिस्तान में रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में उसने पत्थर की बनी हुई दो विशाल टांगे देखी थी और वो टांगे बोलते बिना सर के थे सर नहीं था उसमें ठीक है और सर जो था उसी विशाल जो बड़ी बड़ी टांगे जो स्टोन से बनाई गई थी उसी के पास पड़ा हुआ था और वो भी पूरा टूटा फूटा और आधा सर उसका रेत में धसा हुआ था और मुंह देखने पर चेहरा देखने पर ऐसा लगता था जो उसकी आईब्रो थी वो एकदम चढ़ी हुई थी जैसे गुस्से में चढ़ती है होठ होठ सिकड़े हुए थे नजरों में उसकी आंखों में किसी के लिए उपहास भरा हुआ था एकदम मजाक उड़ा रहा था किसी का और उसकी आंखों से ये भी लग रहा है कि वो किस तरह से निर्दयतापूर्ण आदेश लोगों को दिया करता था चेहरे पर जो ये चीज़ें जिसने बनाई है जो जिसने ये स्टैचू बनाया है वो बोलते राजाओं के जो वो जिसने भी ये चीज़ बनाई है उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन लाए हैं जिसने वो राजा की भावनाओं को बड़ी अच्छी तरह से उसने समझ लिया था क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं तभी उसको अपनी पेंटिंग में लेके आ सकते थे ठीक है तो यात्री ने कवि को ये भी बताया कि जिसने भी ये स्टैचू बनाया है ठीक है जो आ, हमारा बुद्ध राशि है जिसने ये स्टैचू बनाया है उसने राजाओं की जो भावनाएँ हैं उसको पत्थर पर अंकित कर दिया है स्वयं तो मर चुका था किंतु उसकी कला अब भी जीवित थी किसकी कला जिसने उस स्टैचू को बनाया था तो इसी प्रकार वह राजा जिसके दिल में वो क्रूर भावनाएं पलती थी वो स्वयं तो मर चुका है लेकिन उसकी जो जो क्रूर भावनाएं हैं कि जिस तरह से लोगों पर जुल्म करता होगा उसको हम उसके चेहरे पर बोलते आज भी देख सकते हैं तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कवि यही कहना चाहता है कि आदमी मर जाता है लेकिन उसके जो काम होते हैं वो उसके बाद भी जीवित रहते हैं 
फिर उसने नीचे चौकी में देखा जिस पे वो टांगे खड़ी हुई थी तो उसमें लिखा था मेरा नाम ओजिमेन रियाज है मैं राजा हूँ का राजा हूँ और संसार के बलवान कितने भी बलवान लोगों मेरी जो उपलब्धियाँ हैं मैंने जो जीवन में हासिल किया है उसको उसकी बराबरी करने की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते मेरे शक्तिपूर्ण कार्य को देखो तो तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में सोच सोच के तुम निराशा से भर जाओगे तो यात्री ने कवि को यह भी बताया कि ये जो अभिमानी राजा है अब उसको कुछ भी शेष नहीं बचा है चारों तरफ समय रूपी रेत ने अब उसकी शक्तियों को तो पूरा बर्बाद कर ही लिया है लेकिन अब उसका जो जो ये स्टैचू भी है वो भी पूरा सही खड़ा नहीं है आधी टांगी और सर कहीं और पड़ा है अब दूर दूर तक इस विशाल काय मूर्ति के आसपास सिर्फ रेत और खंडर है उसके अलावा कुछ नहीं है और वो वो जो स्टैचू है वो भी पूरी तरह से टूटी फूटी अवस्था में है और यहाँ तक दूर दूर तक बोलते सिर्फ सुनसान डेजर्ट फैला है और दूर दूर तक रेत फैली है इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ठीक है तो बहुत सारे लोग आए बहुत सारे चले भी गए तो हमारा जो शरीर है वो नश्वर है या हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा मृत्यु होना भी हमारा यहाँ से संसार से चले जाना भी तय है तो काम ऐसे करो कि आपको लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें बजाय इन बेवकूफ़ी भरे कार्य से कि भाई अपना स्टैचू किसी मंदिर में लगवा दो या ज़बरदस्ती लोगों को अपने आप को फॉलो करने की कोशिश करवाओ तो ये था मेरा एक पोएम ठीक है ओजिम इंडियाज आई होप उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा ठीक है और अगर आया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए इसके बाद मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू